is down, what's left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through కష్టంగా ఉందా ఈజీగా ఉందా ఓన్లీ జాగ్రత్త పేపర్ మాత్రమే ఈరోజు కదా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మన హెచ్ఏపి సంస్థ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్ సో మన పేపర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మీకు తెలుసు ఎనాలిసిస్గా ఉంటుంది మ్యాథ్స్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఉంటాయి ఏ ఏపి సెంటెన్స్లు మోడల్ ఉంటుంది ఏఆర్ సెంటెన్స్ మోడల్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ బాగానే చేస్తున్నారు కదా ఒకసారి గమనించండి మన పేపర్ టాల్ టఫ్నెస్ గమనించండి హెచ్ఏపి ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టినటువంటి ఎగ్జామ్ యొక్క క్వాలిటీని గమనించండి ఎలా ఉందో మిగతా వాటికి మనకి ఉన్న డిఫరెన్స్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్య జరిగిన ఎగ్జామ్స్ అన్నింటిలో కూడా మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చిన బిట్స్ అన్నీ చాలా వరకు కవర్ అవుతున్నాయి ఓకేనా ఈ మధ్య జరిగిన తెలంగాణ ఎస్సీ ఎగ్జామ్ కానీ లేక కానిస్టేబుల్ పిన్నర్ ఎగ్జామ్ కానీ మొన్న మొన్ననే గత రెండు వారం మొన్న లాస్ట్ సండేలో జరిగిన ఏపీ కానిస్టేబుల్స్ ఎగ్జామ్ కానీ చూస్తే మనం చెప్పిన ఎగ్జామ్స్ మనం చెప్పిన నోట్స్ నుంచి అలాగే మనం చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ నుంచే బిట్లన్నీ వస్తున్నాయి మీరు గమనించండి ఒకసారి ఓకేనా సో ఆ విధంగా మీరు చేసినాక కూడా ఇక్కడ ఈ పేపర్ యొక్క క్వాలిటీ మీకు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా మన సంస్థ యొక్క క్వాలిటీని అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎప్పటి నుంచో బాగా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ సంస్థ ఉంది సో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు అందువల్ల ఆ క్వాలిటీకి తగ్గట్టుగానే మనకి ఈ మధ్యన వచ్చిన ఎగ్జామ్స్ కూడా పేపర్స్ సరిగ్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ ఏదైతే తెలంగాణ పిఆర్బి కానీ ఏపీ పిఆర్బి కానీ పిఆర్బి మీన్స్ పోలీస్ రికగ్నెట్ బోర్డులో అడిగిన బిట్లు కానీ ఇంకా మీరు కావాలంటే మీలోనే చాలామంది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ రాసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా జనరల్గా అన్నిటికీ జిఎస్ అనేది కామనే జనరల్గా అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు మీరు గమనించినట్లయితే మనం చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ అలాగే మన నోట్స్ నుంచే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ అలా డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి కాకపోతే కొంచెం ఎనాలిసిస్ ఉంటున్నాయి ఆ ఎనాలిసిస్ని ఎదుర్కోవాలంటే కేవలం అది మన ఒక హెచ్ఐపి నుంచి సా సాధ్యం అవుతుంది ఈ ఎగ్జామ్స్కైనా సరే ఎందుకంటే టీచింగ్ మనకు అలా ఉంటుంది మనకున్న ఫ్యాకల్టీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఏదో తూతు మంత్రంగా ఏదో అయిపోయిందిలే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన కాదు బాగా అనుభవం ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి క్వశ్చన్ స్థలక సరళి ఎలా మారుతుంది అంటే ఆ ట్రెండ్ ఎలా మారుస్తున్నాడు ఒకప్పుడు ఎలా ఉంది ట్రెండ్ మామూలుగా ఒక ప్రశ్నిస్తే నాలుగు ఆప్షన్లు మాత్రం ఇచ్చేవాడు నాలుగు ఆప్షన్లో ఎలిమినేషన్ చేస్తే ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ అని తెలిసిపోయేది ఎలాగో రెండు కావన అర్థమైపోతుంది కదా ఆప్షన్స్లో ఇంకా రెండింటిలో ఇదంటే సరిపోయేది కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి లేదు ఏ బి అని మూడు ఏ బిసి అని మూడు సెంటెన్స్ ఇస్తున్నాడు ఆ మూడింట్లో మళ్ళీ కింద వాటిలో సరైనవేవి సరికానివేవి ఏబీనా లేక ఏసీనా లేక ఏబీనా ఏడీనా లేక ఏబిసిడీనా అని ఇట్లాంటి ఈ రకమైనటువంటి ప్రశ్నలు కనిపిస్తున్నాయి ఎక్కువగా అలాగే ఏ బి అని రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నాడు దానిలో రైట్ ఆర్ రాంగా దిగున రెండు రైట్ అవుతున్నాయా రెండు తప్పు అవుతున్నాయా అలాగే ఏఆర్ ఏఆర్ అంటే అసర్షన్ అండ్ రీజన్ అంటే ఏ సెంటెన్స్కి ఆర్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ కరెక్ట్ అవుతుందా లేక సపోర్ట్ చేయకుండా కరెక్ట్ అవుతుందా లేక రెండు కరెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదు రెండు రాంగ్ అవుతున్నాయా ఈ సెన్స్లో ఈ మధ్యన వచ్చిన ప్రశ్నలు ఉంటున్నాయి పైగా ఎలాగ ప్రినర్ ఎగ్జామ్ చాలామంది క్వాలిఫై అయిపోయి ఉంటారు ఇది అయిన తర్వాత మెయిన్స్ అనేది మరీ క్రిటికల్గా ఉంటుంది ఈసారి ప్రినర్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఫిల్టర్ చేయడానికి మాత్రమే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఏంటి 
వన్ టు వన్ అంటే ఒక జాబ్కి ఒక మనిషి అన్నట్టు కదా వన్ టు వన్ సెలక్షన్లో చాలా క్రిటికల్గా పేపర్ ఉంటుంది సో అవన్నీ అందుకోవాలంటే మరింత ఎనాలిసిస్గా జాగ్రత్తగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇట్లనే బాగా ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండాలి మన సంస్థ కండక్ట్ చేసిన ఎగ్జామ్స్ రాస్తూనే ఉండాలి అలాగే క్లాసెస్ జాగ్రత్తగా వినాలి ప్రధాని అవగాహన చేసుకుంటూ ఎనాలిసిస్ థింగ్స్ అంటే ఒక అంశానికి నాలుగు వైపులా ఆలోచించే శక్తి రావాలి ఈ బట్టి కొట్టినట్టుగా ఏదో ఇది అయింది కదా అన్నట్టు కాకుండా ఒక పాయింట్కి సంబంధించి అనేక అంశాలు దాని చుట్టూ ఉంటాయి అన్నీ మనం అవగతం చేసుకున్నట్టయితేనే ఈరోజు మనం ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వగలము జాబ్ సంపాదించగలము ఈ విధంగా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది ఇది డెఫినెట్గా ఈ రెండు మూడు నెలలు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతారని అలాగే మా హెచ్ఐపి సంస్థ యొక్క గైడెన్స్ తీసుకుంటారని అలాగే మా హెచ్ఐపి సంస్థ యొక్క డైరెక్ట్ గారు మన వెంకటరెడ్డి సార్ గారి యొక్క గైడెన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఆయనతో జా మాట్లాడడం కానీ లేక మా ఫ్యాకల్తో మాట్లాడడం కానీ చేస్తూ కొన్ని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుంటూ ఈ రెండు నెలలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయినట్టయితే డెఫినెట్గా మీకు అందరికీ జాబులు వస్తాయని నేను భావిస్తున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ తల్లి సార్ వాళ్ళని తెచ్చింది మాట్లాడడానికి తప్ప నేను మాట్లాడడానికి కాదు కనుక ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారా జాగ్రత్త అంటే భయపడిపోయే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మరణంతో సమానం భయం అనేది ఉండదు అది మీరు భయపెట్టడానికో మార్క్స్ రావడానికో కాదు సబ్జెక్ట్ ఏందో మనకు తెలియడానికి జాగ్రఫీ అంటే మనం ఎంతవరకు చదివినామో మనకి ఏమవుతుంది మనం ఇంకా ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోవాలి అని దాని కొరకు మాత్రమే తప్ప నీకు అరవై మార్కులు వస్తాయా ఎనభై మార్కులు వస్తాయా నూట ఇరవై మార్కులు వస్తాయా అని మాత్రం ఎగ్జామ్ కాదు తల్లిది స్పెషల్ ఎగ్జామ్ అంటే మీ తాతలు ముత్తాతలు మీరు పుట్టిన ప్రాంతం నుంచి కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుంది తల్లి అందులో అవునా కాదా జాగ్రఫీ అంటే ఏంది అనేది ఆ ఉనికి అంటే ఏంది ఆ పేపర్ లో ఉంటది ఎవరికైనా ఇచ్చి చెక్ చేయండి మీ హాస్టల్ మీ రూమ్ మీ స్టడీ అలా మీ విలేజ్ మీ ప్రాంతం ఏదైనా ఉండండి హార్డ్ వర్క్ వన్ మంత్ నుంచి కష్టపడితే ఆ జాగ్రఫీ వచ్చింది ఇంకా వన్ మంత్ కష్టపడితే ఆ హిస్టరీ వస్తుంది ఆ పాలిటీ వస్తుంది అవన్నీ వస్తాయి ఇది మీ జీవితానికి ఒక మెట్టులాకు ఉండాలి తప్ప ఏదో రెండు వందల పేజీల పది పేజీలు అన్నది కాదు తల్లి అందులో ఎన్ని వందల క్వశ్చన్లు దాగి ఉన్నాయి అన్నది ఫిజిక్స్ సార్ చెప్పాడు ఎన్ని వందల క్వశ్చన్లు అన్నది కాదు బయట నూట యాభై మార్కులు రాని నా హెచ్ఐబిలో నా పిల్లలకి యాభై మార్కులు రాని నేను గొప్పగా ఫీల్ అవుతా ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టఫ్ ఉన్న పేపర్ కనుక ఇందులో అంత సింపుల్ గా మార్క్స్ రావు సబ్జెక్ట్ ఏ కోణంలో మీ వీక్ ఉన్నాం చెక్ చేసుకొని చదవాలి మన ఈగో ఉంటే చచ్చిపోవాలి ఈగో ఉండొద్దు ఈగో ఉన్న వాళ్ళు సక్సెస్ కాదు ఈగో నుంచి దూరం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సక్సెస్ అవుతాం ఆ సక్సెస్ లో ఏ ఒక్కరికి ఇట్లా లోపం ఉన్నా నా ఫ్యాకల్టీ నేను దాంట్లో మేము బాధ్యతమే తల్లి మీరు చదవకున్నా కూడా దాంట్లో బాధ్యత మాది కూడా ఉంటది కనుక మీ తల్లిదండ్రులు జాబ్ రాకపోతే హెచ్ఐపీల జాబ్ రాలే హెచ్ఐపి ఫ్యాకల్టీ అంటారు కదా అప్ప నా బిడ్డ చదవలే అని ఎవరు చెప్పారు తల్లి అవునా కాదా మరి మీరు కష్టపడతారా అందులో హెచ్ఐపి వాళ్ళ కష్టం ఉంది అని నా ఫ్యాకల్టీ కష్టం ఉంది అని మీరు ఫీల్ అయితే హార్డ్ వర్క్ చేయండి తల్లి ప్రతి శనివారం నాడు వచ్చేది మీ జీవితానికి ఒక మలుపు మలుపు అనేది వస్తుంది అనేది క్యాచ్ చేయండి ప్రతి సండే మార్నింగ్ మ్యాథ్స్ ఈవినింగ్ జిఎస్ మూడు పేపర్లు రాసుకుంటా మళ్ళీ రేపు సండే ఈవినింగ్ పోతే మళ్ళీ వచ్చే శనివారం నాడు ఈవినింగ్ నాలుగు గంటల వరకు ఒక యుద్ధ రంగం లేకుండా తప్ప ఏదో వారం రోజుల హాస్టల్లో ఫుడ్ బాగుందా సాంబార్ బాగుందా అనకుండా హార్డ్ వర్క్ చేయండి తల్లి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ మనకు రాకపోతే ఎవరికి వస్తుంది వాళ్ళమ్మ ఎవడలు చేసే దాంట్లో లోపం లేకుండా హార్డ్ వర్క్ చేయండి భయం అనేది మరణం ఇలా క్వశ్చన్ పేపర్ చేస్తుంటే పిల్లగాడు బస్ స్టాండ్ లోకి వెళ్ళి ఉరుకొచ్చింది ఎప్పుడో ఫ్రీ ఎగ్జామ్స్ వచ్చి కాలు పట్టుకొని ఇట్లా పట్టి ఏడుస్తున్నాడు ఒకటి ఏంది అంటే నీ ఎగ్జామ్స్ రాసిన దూరా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి అవకాశం లేదు నేను ఏం చేయాలి అనే క్వశ్చన్ పేపర్ జాగ్రఫీ కిందికి వస్తే ఏం చేయాలి చిన్న అంటే నాకు భయం అవుతుంది దూరా నీ మార్క్స్ ఇంటుంటి నీ మాటలు ఇంటుంటి ఇప్పుడు ఏంది నువ్వు లేవు దూరా నాకు భయం అయిపోతుందని యాదృచ్ఛికంగా నేను బయటకోవడమే గొప్ప అంటే ఆ పిల్లగాడు ఆడ బస్ స్టాప్ లేడో ఉన్నట్టుండు ఉరుకొచ్చిండు అనమాట మరి మీరెందుకు అంత కష్టపడి బయట పిల్లలు అంత బాధపడుతుంటే మీకు అవకాశం ఇచ్చి రా తల్లి రా తల్లి అని పెడుతుంటే మీరు ప్రిపేర్ కాకపోతే అది మీ లోపమా మా లోపమా మీరు ఆలోచించండి హార్డ్ వర్క్ చేయండి తల్లి మీ వెనక హెచ్ఐపి స్టాఫ్ అంత ఉంటుంది మీ కొరకు ఎన్ని రాత్రి బవళ్ళు ఎంత కష్టమైన చేస్తాం కానీ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి ఒక్క చేయితో సౌండ్ రాదు రెండు చేతులు కలుస్తేనే
వన్ వర్డ్ క్వశ్చన్ పెడితే మా ఇంట్లో మా పాప కూడా చేస్తుంది అది కూడా కానీ చేసే దాంట్లో లోపం లేకుండా హార్డ్ వర్క్ చేయండి తల్లి ఇది సివిల్స్ రేంజ్ లో మనం ప్రిపేర్ అయితే గజ 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 వనకాల డిపార్ట్మెంట్ వారు రే పేపర్ పెట్టేటోడు వాడు వనకాల హెచ్ఐపి పిల్లలు పోతుంటే నా కోరిక అదొక్కటే హెచ్ఐపి పిల్లలు వస్తురు అంటే మన పేపర్ కంపల్సరీ చెక్ చేసి వాడు క్వశ్చన్ పేపర్ చెక్ చేయాలి ఈసారి నేను కోరుకున్నది అదొక్కటే ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి మార్కెట్లు ఉన్నాము అంటే మామూలుగా లేము కనుక రేపు సెట్ చేసేదే మన హెచ్ఐపి పేపర్ లాగా దిగుతుంది పేపరు కంపల్సరీ ఆ గవర్నమెంట్ కూడా మన పేపర్ను చూస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా హార్డ్ వర్క్ చేయండి మీ రెండు చేతులు కలిస్తేనే సౌండ్ వస్తుంది తల్లి మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి మీ వెనక హెచ్ఐపి సంస్థ ఉంది ఒక్క నిమిషం కూడా వేజ్ చేయకండి మీకు ఎన్ని నిమిషాలు కిల్ అయిందో అన్ని నిమిషాలు యూజ్ చేయండి తల్లి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రైట్ రైట్ ఎనీ హ్యావ్ ఒక్క నిమిషం నాకు టైం ఇస్తే కొద్దిసేపు మీతో మాట్లాడిపోదాం అని ఆగినండి ఇస్తారా టైము రైట్ ఇప్పుడు సుమారుగా రెండు వందల క్వశ్చన్లతో క్వశ్చన్ పేపర్ మీ ముందర ఉంది రెండు వందల క్వశ్చన్లలో మీకు తెలిసినవి కొన్ని ఉండొచ్చు తెలియకపో తెలియని కొన్ని ఉండొచ్చు పుట్టినప్పటి నుంచి చూడని క్వశ్చన్లు మరికొన్ని కూడా ఉండవచ్చు అలా డౌట్ లేదు ఏమి రైట్ నేనేమంటున్నానంటే ఈరోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఈ యుద్ధ సీమలో మీరు ఖచ్చితంగా కూర్చోవాల్సిందే పెన్ను పేపర్తో యుద్ధం చేయాల్సిందే తప్పదు ఇంటికి వెళ్ళాక సెవెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత మీకు కీ పేపర్ వస్తుంది కీ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరు పరిశీలన చేస్తారు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన టాస్క్ ఏంటి అనేది నేను మాట్లాడుతున్నాను వీ హ్యావ్ ద జస్ట్ సిక్స్టీ డేస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ రెండు అరవై రోజులు రెండు నెలలు మాత్రమే మన దగ్గర ఉంది అకాడమిక్స్లో లాగా నాకు ఈ చాప్టర్ అవ్వలేదు నేను మొన్ననే జాయిన్ అయ్యాను అంటే ఇక్కడ దానికి కారణాలు వెతుక్కుంటూ కూర్చుంటే మాత్రం రిజల్ట్స్ రావు ఎందుకు అంటే మనకున్నదే షార్ట్ టైం గొంతు మీద కత్తి పెట్టారు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ మేము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసామంటే త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుందిలే పిల్లల్ని మంచిగా యుద్ధకు యుద్ధానికి సిద్ధం చేయొచ్చు అనుకున్నాం బట్ వీ హ్యావ్ నో టైం ఇన్ మై హ్యాండ్ మా చేతిలో ఏ మాత్రం టైం లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ఉన్న టైం ఇక తిట్టుకుంటూ కాలయాపన చేసుకుంటే కాదు దయచేసి మనం చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయని చెప్తే బాగానండి సెవెన్ ఓ క్లాక్ మీ దగ్గర కీ ఉంటుంది ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టూ హండ్రెడ్కి మీ దగ్గర క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఉంటాయి ప్రతి క్వశ్చన్కి ఉన్న ఆన్సర్లో ప్రతి ఆప్షన్కు ఆ క్వశ్చన్కు ఉన్న సంబంధం చూస్తూ మిగిలిన ఆప్షన్లకు ఏ సంబంధం ఉంది దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో అట్లీస్ట్ ఆ పేపర్ పైన మీరు ఖచ్చితంగా ప్రజెంటేషన్ చేయాలి ఒకవేళ రాయమనేది నేను నిబంధన చెప్పడం లేదు కానీ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ ద అవేర్నెస్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్ ఇది దీనికి సంబంధించినది ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్ అనేది నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలగాల ఇప్పుడు ఎంతో కష్టపడో లేకపోతే మా పిల్లలందరూ సక్సెస్ కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆహర్నిశలు కష్టపడి ఎనిమిది వందల నుంచి ఏడు వందల యాభై నుంచి ఎనిమిది వందల క్వశ్చన్లను కేవలం రెండు వందల క్వశ్చన్లుగానే మార్చి అవి తయారు చేయడంలో ఉన్న ఉద్దేశం ఆంతర్యం ఏంటి అంటే రేపు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వచ్చినా పిల్లవాడికి హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ ఆ ఫ్యాకల్టీ ఆ టైంలో గుర్తు రావాలా అరే సార్ ఇది చెప్పాడు కదా నేను ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇది రాశాను కదా అనేది నీకు ఐడియాకి రావాలా అందుకోసమే ఈ తాపత్రయం తప్ప వేరే ఉద్దేశం లేదండి సో ఆ విధంగా ప్రతి క్వశ్చన్కు మీరు ఆన్సర్ చేసేటట్టుగా మీరు దయచేసి అది కంప్లీట్ చేయాలి టాస్క్ రేపు చేద్దాంలే లేకపోతే ఈ మూడు గంటలు కూర్చున్నా కాబట్టి చాలా అలసిపోయిన హెడేక్ వస్తుందని చెప్పేసి ఉంటే కాదు వెళ్ళగానే ఇమ్మీడియట్గా ఫ్రెషప్ అయ్యి కూర్చొని ఈ పేపర్ మీద మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీ దగ్గర ఉన్న ఆ పేపర్కు వాల్యూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీ సాటర్డే సాటర్డే సార్ సాటర్డే సండే రెండు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా మళ్ళీ ఆ రేపు రేపు ఒక టూ హండ్రెడ్ వస్తాయి కదా ఇవన్నీ ఉత్తరం తీసుకుపోయి ఫోల్డింగ్ చేసి పెట్టకండి దయచేసి ప్రతి క్వశ్చన్కు దాని రిలవెంట్ ఆప్షన్తో పాటుగా రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు తెలి తెలిసి ఉన్నట్లయితే నో బడీ కెనాట్ స్టాప్ యువర్ సక్సెస్ రైట్ ఆ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేయండి కొంచెం మంచి ఫ్రెండ్స్ మంచి వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళని చూడండి ఇమ్మీడియట్గా మీరు నైట్ టెన్ అవద్దా లెవెన్ అవద్దా ట్వెల్వ్ అవద్దా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం క్లియర్ చేశాకనే నువ్వు తినడానికి హరువులువి నిద్రపోవడానికి హరువురాలు లేదు అంటే మాత్రం మీరు కేవలము టైం పాస్ కోసం వస్తున్నట్టే లెక్క ఈ పడే కష్టానికి వృధా అయిపోతుంది బూడిదలు పోసిన పన్నీరు అవుతుంది దయచేసి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 
ఏ రోజే కాదు ప్రతిరోజు జరిగే పేపర్లో ప్రతిరోజు జరిగినటువంటి క్లాసులో ప్రతిదీ కంప్లీట్ చేస్తేనే మనకేమన్నా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది లేకపోతే అబ్బాయి చాలా కష్టపడ్డానా అలసిపోయి పడుకుంటే మాత్రం కాదండి అవన్నీ అలాగే పేరుకుపోతూ ఉంటాయి ఇంకో విషయం చెప్తా వినండి రేపు ఎగ్జామ్ ఈ ఈ విధంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే రేపు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో సందర్భంలో కనుక ఈ పేపర్ చూస్తూ ఉంటే అదే క్వశ్చన్ ఇందులో వచ్చినప్పుడు అరే నేను ఆల్రెడీ రాశాను కదా ఏమైంది నాకు అని చెప్పేసి బాధపడకపోతే ఆ బాధకు వర్ణనాతీతంగా ఉంటుందండి అందుకు పూర్తి బాధ్యత మనం వహించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి దయచేసి కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకోండి ఓపిక అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వెపన్ వన్ అండ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ వెపన్ ఏంటి అంటే ఓపిక పేషెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం ప్లాన్ చేసుకోండి వాటిని జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కన్సల్ట్ కన్సల్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఫ్యాకల్టీని కన్సల్ట్ అవ్వండి సక్సెస్ కండి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ కెరియర్ ఆల్సో సంస్థ తీసుకున్నటువంటి ఇంత ఇంత జాగ్రత్తగా ప్రతి సందర్భంలో నా దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి పిల్లవాడు రేపు మాకున్నటువంటి ఒకటే ఒక గోల్ ఏంటి మా గోలు మా గోల ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే నిన్ను కాస్త ఈ స్థాయిలో చూడాలా రేపు నువ్వు కనిపించినప్పుడు సార్ నేను పలా నాని కనుక చెప్పగలిగితే ఇక మాకు ఈ ప్రపంచంలో కొనగలిగేటువంటి వస్తువు అంతకు మించినటువంటి విలువైంది ఏమీ లేదండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ సార్